আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আমরা আলোচনা করব বরিশাল বোর্ড 2016 সালে প্রথম অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপকে একটি ছক দেওয়া আছে যেখানে x y z প্রাণীগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এদের বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে প্রাণীগুলোর কিন্তু নাম বলে দেওয়া নেই আমাদের এই বৈশিষ্ট্য থেকে কোনটা কোন প্রাণী বা কোনটি কোন পর্বের প্রাণী সেটা কিন্তু চিহ্নিত করতে হবে প্রথমেই বলা আছে x যেটা সেটা প্রাণী জগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্বের অন্তর্ভুক্ত আমরা জানি প্রাণী জগতের সবচেয়ে বৃহত্তম পর্ব কিন্তু আর্থ্রোপোডা এরপরে আছে y যেটা হলো দেহ নলাকার খন্ডায়িত দেহ নলাকার ও খন্ডায়িত এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কোন পর্বের প্রাণীতে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কিন্তু অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীতে এরপরে জেডে আছে দেহ লোমে আবৃত আমরা জানি স্তন্যপায়ীদের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে এদের দেহ লোমে আবৃত থাকে তাহলে জেড হচ্ছে স্তন্যপায়ীকে চিহ্নিত করেছে এখন কত বলেছে আইসিজেডএন এর পূর্ণ রূপ কি আইসিজেডএন হলো এই যে আমরা দেখলাম বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নাম থাকে বিভিন্ন প্রাণীর এক একটা বৈজ্ঞানিক নাম থাকে সেটার জন্য কিন্তু কতগুলো রুলস মেইনটেইন করতে হয় তারপরে এছাড়াও শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন যে রুলসগুলো আছে এগুলো কিন্তু তত্ত্বাবধানের জন্য একটা সংস্থার প্রয়োজন প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুওলজিক্যাল নোমেন ক্লেচার এখানে আমি নামটি লিখে দিয়েছি এই সংস্থাটা এটা যদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হতো সেটা সেক্ষেত্রে কিন্তু হতো আইসিবিএন অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ বোটানিক্যাল নোমেন ক্লেচার যেহেতু এখানে প্রাণীদের কথা বলা হয়েছে আইসিজেরেন সেক্ষেত্রে হবে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুওলজিক্যাল নোমেন ক্লেচার এরপরে ক্ষতে বলেছে পরিফেরা স্পঞ্জ নামে পরিচিত কেন আমরা জানি যে অ্যানিমেলিয়া কিংডমকে যে নয়টি পর্বে ভাগ করা গিয়েছে সেটার প্রথম পর্বটি কিন্তু পরিফেরা পরিফেরা কিন্তু স্পঞ্জ নামেও পরিচিত পরিফেরার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এদের দেহ কিন্তু অসংখ্য ছিদ্রের সমন্বয়ে গঠিত এদের দেহে কোনো সুগঠিত কলা অঙ্গ তন্ত্র ইত্যাদি নেই এরা কিন্তু এই ছিদ্রের সাহায্যেই অক্সিজেন ও খাদ্য বস্তু কিন্তু আদান প্রদান করে থাকে বা গ্রহণ করে থাকে ফলে এদের যেহেতু অসংখ্য ছিদ্র আছে এদেরকে অনেকটা স্পঞ্জের আকার এরা ধারণ করে গাঠনিক দিক থেকে আর কি তো দেখলে অনেকটা স্পঞ্জের মতো দেখায় এ জন্য পরিফেরা কিন্তু স্পঞ্জ নামেও পরিচিত এরপরে এক্স গতে বলা হয়েছে এক্স এবং ওয়াই প্রাণীগুলোকে যে পর্বে প্রাণীগুলো যে পর্বের অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ আমি যদি যেহেতু এক্স ও ওয়াই আগে বলেছি এক্স কিন্তু হয় আর্থ্রোপ্রোডা পর্বের আর ওয়াই হয় হচ্ছে অ্যানিলিডা তো আমি দুটার বৈশিষ্ট্য যদি আমি উল্লেখ করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু দুটোর মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখা যাবে কেননা যদি একই রকম বৈশিষ্ট্য হতো তাহলে দুটি একই পর্বের অন্তর্ভুক্ত হতো তো এক্স হলো আর্থ্রোপোডা এবং ওয়াই হচ্ছে অ্যানিলিডা আর্থপ্রোডার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কি পড়ে এরা কিন্তু ও সব ধরনের অঞ্চলেই কিন্তু বসবাস করে থাকে এদের কিছু কিছু প্রজাতি অন্তপরজীবী বা বহিপরজীবী হিসেবে কিন্তু বাস করে থাকে বসবাস করে থাকে আর্থপ্রোডা যেটা এদের দেহতে সন্ধি উপাঙ্গ থাকে অ্যান্টেনা নামে একটি অঙ্গ থাকে তারপরে হচ্ছে কিছু কিছু প্রজাতি আছে যেটা হলো পাখার সাহায্যে উঠতে পারে এগুলো হচ্ছে আর্থ্রোপোডার বৈশিষ্ট্য যদি অ্যানিলিডার বৈশিষ্ট্য বলি তাহলে অ্যানিলিডাতে কিন্তু এটার অ্যানিলিডার অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রাণী আছে সেগুলো হচ্ছে যোগ কেচু আর্থ্রোডার ক্ষেত্রে কিন্তু আরশোলা এবং বিভিন্ন ধরনের পোকা মানে যত ধরনের পোকা আছে সবগুলোই কিন্তু আর্থ্রোপোডার মোটামুটি অন্তর্ভুক্ত তো অ্যানিলিডার হলো যোগ কেচু এদের কিছু প্রজাতি কিন্তু মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে থাকে এদের যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সেটা হলো যোগে কিন্তু সিটা থাকবে না কিন্তু যোগ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল প্রজাতি আছে যদি কেচোর কথা বলি এদের দেহে কিন্তু সিটা থাকবে যেটার সাথে এরা চলাচল করে অ্যানিলিডার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের দেহটা হলো খণ্ডায়িত হবে ছোট ছোট খণ্ডে হলো বিভক্ত থাকবে এদের যে রেচন অঙ্গটা থাকে ওটার নাম হলো নেফ্রি দিয়া দেহটা নলাকার হবে তাহলে আমি যদি বলি যে এক্স চিহ্নিত এক্সে যে প্রাণীর পর্বের কথা বলা হয়েছে সেটা হলো আর্থ্রোপোডা এবং ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে যে পর্বের কথা বলা হয়েছে সেটা হলো অ্যানিলিডা আমি আর্থ্রোপোডার বৈশিষ্ট্যগুলো বলবো তারপর বলবো অপর দিকে অ্যানিলিডার পর্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য রয়েছে এটা হচ্ছে গয়ের উত্তর এরপরে ঘটে বলা হয়েছে এক্স ওয়াই এবং জেড এর মধ্যকার এখানে কিন্তু জেড নতুন একটা পর্বে এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে যে এর মধ্যে কোন প্রাণীটি বেশি উন্নত যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ কর এক্স এ ছিল হলো আর্থ্রোপ্রোডা ওয়াই অ্যানিলিডা জেড এ কিন্তু স্তন্যপায়ী কেন কারণ এখানে স্তন্যপায়ীর যে বৈশিষ্ট্য দেহটা লোমে আবৃত সেটা দেওয়া আছে 
तो अमरा बोल बोलेगी ने Z चिन्नी तो जे प्राणी टी आच्छे शेटी होलो स्तन्नो पाई पौड़ बे अंतर भुक्तो तो स्तन्नो पाई इधर बोशिश्तो की इधर देहो लो में आप डी तो थाक बे इधर किचु बैतिक्रोमी स्तन्नो पाई छारा बेशिर भाग स्तन्नो पाई किन्तु बच्चा प्रोशुप कोडे बंग जे बच्चा शेकिन्तु मात्री दुग्धो पान ब्रेन बाय इधर बुद्धि होच्छ अनेक बेशी उन्नत और थर मोस्टिश कोटा होच्छ उन्नन्नो प्राणीर पौड़े तुलना ही किन्तु अनेक बेशी उन्नतो अपूर्ण दिके एक सौ वाई एप की किया थे एक सौ छह आर्थ्रोपोडा एवं वाई होलो एनिलिरे इरा दुटी होलो ओमेरो दोन्डी प्राणीर अंतर भुक्तो आर इधर कोनो प्रोजेक्टी किन्तु बच्चा प्रोशोप करेना एवं इधर जे मोस्टिश को अच्छे शेटा तुलना मुलो कम उन्नतो ताहुले अमरा बोलते बार बोलते अवश्य जेड चिन्ह तो जे प्राणी को था तस तोड़ना पाई इरा किन्तु एक सौ वायत तुलना है बेशी उन्नतो ऐसी लो बोरिशल बोर्ड दुहाजा शोलोयर प्रश्नों